ஓகே சார் நம்ம ரோட் மேப் பற்றி பேசும்போது நீங்கள் மைக்ரோ சர்வீஸ்னு சொன்னீங்க சார் மைக்ரோ சர்வீசஸ் டாட் நெட்டில் எப்படி சார் யூஸ் ஆகுது இப்போ ஸ்விக்கியில் வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறோம் இல்லையா ரெஸ்டாரண்ட்டை சர்ச் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸ் அதே வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணுறது பேமெண்ட் கேட்பே எல்லாமே ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸுங்க அது வந்து ட்ராக் பண்ணுறது அந்த ஃபுட் டெலிவரி ஆகிறது தான் இன்னொரு மைக்ரோ சர்வீஸ் இருக்குங்க ஓகேவா ஓகே திடீர்னு ரெஸ்டாரண்ட் சர்ச் பண்ணுறது ஒர்க் ஆகலனாலும் அவன் சாப்பாடு போகிறவனும் போய்ட்டு தான் இருக்கும் ஓ ஓகே பில் பே பண்ணணும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் சரி ஓகே சார் எனக்கு இன்னொரு டவுட் என்ன ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ சார் சேலரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதுவே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பதிமூணு டு பதினஞ்சு எல்பி சொல்கிறாங்க டாட் நெட்டோட ரோட் மேப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாட் நெட்னா வந்து சி ஷாப் தான் ட்ரெண்டிங்கான டெக்னாலஜி டாட் நெட்டில் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் சி ஷாப் விபி டாட் நெட்டுங்க ஜே ஷாப்பு எஃப் ஷாப்பு நிறையா டெக்னாலஜி இருக்குது பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரிங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பாஸ் அவுட்டுங்க நான் ஐடியில் இருந்த ஒரு மனிதன் இன்றைக்கி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் போயிருக்காருங்க மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க ஹாய் டெக்கிஸ் வெல்கம் டு த பாட்காஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் செஷனில் டாட் நெட்டை பற்றி சார் கிட்டே கேளுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் டவுட்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம சார் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் ஆக்சுவலாக வந்து டாட் நெட் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து நாற்பது பேரை செலக்ட் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணாங்க ரெட்மோன்லேருந்து வந்து அதில் நானும் ஒருத்தங்க சூப்பர் ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்மார்ட் டாட் நெட் க்ரீன் கேண்டிடேட் சொல்லுவாங்க ஆல்மோஸ்ட் இருபத்தி நாலு வருஷமாக டாட் நெட் கூட நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே கண்டிப்பாக வந்து லைக் என்னுடைய நாலேஜ் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இது கிடச்சிருக்குங்க எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லுங்க அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு வணக்கங்க ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து லைக் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து லைக் நம்ம கம்பெனியில் வந்து டாட் நெட்லேயே வந்து ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள்னு சொல்லாங்க நேர்மையாக கெரியர் கேப் இருந்துமே போயிருக்காங்க அதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கம்பெனியில் படித்து பிளேஸ் ஆன மாணவர்களுங்க ஓகே அதே மாதிரி வந்து இன்றைக்கி வந்து இன்னும் ஸ்பெஷலுங்க நம்ம கம்பெனியில் படித்த பிளேஸ் ஆனால் நம்ம தம்பியை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் விக்னேஷுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பாஸ் அவுட்டுங்க பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரிங்க நான் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணவருங்க ப்ரொடக்ஷன் சூப்பர்வைஸ் சார்ந்தவங்க பிஷப் எபர் காலேஜுங்க கடலூர் சேர்ந்தவருங்க ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய சரித்திரங்க ஏன்னா பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரிங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பாஸ் அவுட்டுங்க நான் ஐடியில் இருந்த ஒரு மனிதன் இன்னைக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் போயிருக்காருங்க நேர்மையா அவரோட ஸ்பீச் நம்ம கேட்கலாம் நான் வந்து பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி மேஜர் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் நான் அந்த மேஜரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறமேட்டு கொஞ்ச நாள் எனக்கு கொஞ்சம் ஐடியா சுவிட்ச் ஆகணுன்ற ஐடியா இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஒரு நல்ல கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகிருக்கிறேன் இது எல்லாமே வந்து வெங்கட் சாரோட கைடன்ஸ் மூலியமாக தான் நடந்தது கண்டிப்பாக அவர் ஒரு மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருப்பாங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க பிஎஸ்சியா கெமிஸ்ட்ரியா வேலை கிடைக்காதுப்பா ஐடியில் போக முடியாதுப்பா கெரியர் கேப் இருக்கா வேலைக்கு போக முடியாதுப்பா அப்படின்ட்டு எல்லாமே சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் சும்மா சொல்கிறதுங்க நேர்மையாக உனக்குள்ளே வெறி இருந்துச்சுன்னா கைட் பண்ண நான் தயாராக இருக்கேங்க உங்களுக்கு எந்த உதவி வந்து நாங்கள் பண்ண தயாராக இருக்கேங்க நம்பிக்கையோடு வாங்க சரியா இப்போ உன்னோடய கேள்வி கேட்கலாம் ஓகே ஓகே சார் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்னென்னா டாட் நெட்டுக்கான ரோட் மேப் என்ன சார் எப்படி அதை படிக்கலாம் எப்படி படித்தா நம்மளால் வேலைக்கு போக முடியும் சார் வேலைன்னு சொல்லும் போது வந்து டாட் நெட்ல டெக்னாலஜிக்கு மட்டும்தான் வந்து கெரியர் கேப் இருந்தாலுங்க நான் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரிங்க ஃப்ரெஷராக இருந்தாலும் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லாமல் நேர்மையாக வேலைக்கு போக முடியுங்க அதனால் வந்து டாட் நெட்டை கண்ணை மூட்டு படிங்க ஓகேவா மற்ற டெக்னாலஜி விட இதுக்கு ஓப்பனிங்ஸும் அதிகங்க எவர் க்ரீனு அண்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கெரியர் கேப் எதுவுமே பார்க்க மாட்டாங்க டெக்னாலஜி தான் எடுப்பாங்க அது வந்து ஈஸியான டெக்னாலஜியும் கொடுங்க சரி ஓகே டாட் நெட்டோட ரோட் மேப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாட் நெட்னால் வந்து சி ஷாப் தான் ட்ரெண்டிங்கான டெக்னாலஜி டாட் நெட்ன்ற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் சி ஷாப் விபி டாட் நெட்டுங்க ஜே ஷாப்பு எஃப் ஷாப்புன்னு நிறையா டெக்னாலஜி இருக்குது ஆனால் ப்ரிடாமினட்டாக வந்து கம்பெனிஸ் வந்து நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மேலே சி ஷாப் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே சியோட சி அதில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதில் தான் சி ஷாப்புங்க ஸோ அதான் அட்வான்ஸ்டு சொல்லுவாங்க இந்த சி ஷாப்புன்னு சொல்கிற லாங்குவேஜை டாட் நெட்டில் எழுதுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஹை லெவல் ரோட் மேப் சொல்லிடுறேங்க சி ஷாப் நம்ம படிச்சுக்கணும் அடுத்து அதை வச்சு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் விண்டோஸ் ஃபார்ம்ஸ்
அண்ட் மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் கான்செப்ட்டுங்க ஏன்னா இப்போ இருக்கிற எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுமே இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் தாங்க கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கான்செப்ட்ஸுங்க அப்போ வந்து கிளாஸ்னால் என்ன ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அதுக்கப்புறமா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஸ்ட்ரக்டர் பாலிமாவசம் இன்டென்ஸ் பா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுங்க இந்த மாதிரி ஏரியாஸுங்க நம்ம காமிச்சிட்ருக்கீங்களா இந்த லிஸ்ட் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்கும் இது எல்லாமே நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அடுத்த லெவலில் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸான சி ஷாப் கான்செப்ட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கலெக்ஷன்ஸுங்க அதாவது லைக் டெரைவ்டு டேட்டா டைப் சொல்லுவாங்க ஒரு டேட்டாவை யூஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த டேட்டாவே வந்து கூட்டமாக இருந்தால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறேன் எப்படி ஸ்டாக்கு க்யூவு லிங்க் லிஸ்ட்டு ட்ரீஸுங்க இந்த மாதிரி வெவ்வேறு வகையாக அந்த டேட்டாக்கெலாம் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அந்த எப்படிலாம் ஸ்டோர் பண்ணி எப்படி அதை ரிட்ரீவ் பண்ணுறது கலெக்ஷன்ஸுங்க கலெக்ஷன்ஸுங்க டெலிகேட்ஸுங்க லாங்குவேஜ் இன்டெகிரேட் கோரியும் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கான டெக்னாலஜி லாங்குவேஜ் இருக்குங்க அதை பற்றி படிக்கணுங்க ஃபைல்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இந்த நான் இப்போ காமிச்சிருக்க இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிட்டா வந்து சி ஷாப்புடைய அட்வான்ஸ் கான்செப்ட் அவங்க லேர்ன் பண்ணிட்டாங்க என்ன தான் வந்து சி ஷாப்பில் அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்லாம் லேர்ன் பண்ணாலுமே இந்த சி ஷாப்பை டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு பெனிஃபிட்டே ஆமாம் அப்போ தான் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு லாங்குவேஜோட பெனிஃபிட் எல்லாம் போயிடும் அது அப்ளிகேஷனையும் இந்த டேட்டா பேஸையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது ஏடிஓ டாட்னு சொல்லுவாங்க ஆக்டிவ் டேட்டா பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் டாட்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏடிஓ டேட்டா பேஸை கனெக்ட் பண்ணுறது அந்த டாட் நெட்டை கற்றுக்கணுங்க இப்போ நான் ஷோ பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லா டாபிக்ஸுமே வந்து நம்ம கவர் பண்ணி படிக்கணுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து என்ன தான் இது சி ஷாப்பும் தெரிஞ்சு டேட்டா பேஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சாலும் இதை வச்சு ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ண தெரிஞ்சால் தான் வேல்யூங்க ஓகே சார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சரவண பவனில் ஒரு பில்லு போகிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் அதான் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் சொல்லுவாங்க சரவண பவனுக்கு பில்லு போகிற ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்டுங்க அதே ஒரு வெப்சைட்டுங்க அவனுக்கு ஒரு வெப்சைட்டுங்க இந்த ரெண்டும் தயாரிக்கிறதுனா நீங்கள் ஒரு டாட் நெட் டெவலப்பருங்க ஓகே அவன் தான் இந்த வெப்சைட் தயாரிச்சுன்னா அவன் ஃபுல் சைட் டாட் நெட் டெவலப்னு சொல்லுவாங்க விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் ஆறாவது ஸ்டெப்பாக படிச்சுட்டு ஏழாவது ஸ்டெப்பாக வந்து வேலைக்கு ஏஎஸ்பி டாட் நெட் சரிங்களா ஆக்டிவ் சர்வ் பேஸ் டாட் நெட் சொல்லுவாங்க சார் ஓகேவா அதை படிக்கணுங்க ஓகே அந்த ஏழாவது ஸ்டெப் செவனாக வந்து இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணுறோமா படிச்சுக்கணும் என்ன தான் வந்து டாட் நெட் படித்தாலுமே வந்து ரொம்ப லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிறது ஸ்டெப் எயிட்டாக இருக்கிற டாட் நெட் கோர் அப்படின்ற பிளாட்ஃபார்முங்க டாட் நெட் கோர்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அதாவது மல்டிப்பிள் ஆப்ரேட் இப்போ முன்னாடி இருக்க டாட் நெட் வந்து விண்டோஸில் மட்டும் தான் வேலை செய்யும் இப்போ டாட் நெட் கோர் அப்படி கிடையாதுங்க விண்டோஸில் லினக்ஸில் எல்லா ஓஎஸ்லையுமே வேலை செய்யுங்க ஓகேவா அந்த டாட் நெட் கோரில் இருக்கிற இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணி படிச்சுட்டு இப்போ ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிற மைக்ரோ சர்வீசஸும் படிக்கணும் ஓகே சார் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இதில் வந்து விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் ஒரு அஞ்சு ப்ராஜெக்ட் ஏஸ் டோ டாட் நெட் கோரில் ஒரு அஞ்சு ப்ராஜெக்ட் மைக்ரோசோல் ஒரு அஞ்சு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டா வேலை கன்ஃபார்மாக கிடச்சிருங்க இதுதாங்க அந்த ரோட் மேப்புங்க என்ன தான் வந்து நம்ம வந்து லைக் டாட் நெட் படிச்சிருந்தாலும் அது கொண்டு போய் க்ளவுடில் டிப்ளாய் பண்ண தான் வேல்யூங்க ஸோ அந்த டிப்ளாய்மெண்ட்டையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வெப்சைட்டை செய்தேன் அது சர்வரில் டிப்ளாய் செய்ய கற்றுக்கொண்டேன் அதுவும் பண்ணிவிட்டு சரிங்களா ஓகேவா இந்த கோட்லாம் எடுத்து போய் கிட்டில் கிட்டப்பில் போட கற்றுக்கிட்டு நான் வந்து வேலை கட்டு ஓகே சார் இப்போ டாட் நெட் ஒரு ரோட் மேப் இவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டீங்க சார் பட் வந்து இப்போ எல்லாருமே வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட் டேட்டா சயின்ஸ் ஏ என்ன தான் போகிறாங்க டாட் நெட்டுக்கு இன்னமும் ஸ்கோப்லாம் இருக்கா சார் தம்பி ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ ஏ டேட்டா சயின்ஸ்லாம் போன வருஷம் இந்த வருஷம் வந்திருக்கு இந்த இருபத்தி மூணு வருஷமா எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் டாட் நெட்டில் பண்ணியிருப்பாங்க ஆமாம் அந்த ப்ராஜெக்ட் மெயின்டைன் பண்ண ஆள் வேணும்ல அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து ஏ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக டாட் நெட் நாலேஜ் வேணும் இல்லையா ஆமாம் அப்போ வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் டாட் நெட் வந்துச்சுங்க தம்பி அப்போ தான் கேரியரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்குமே வந்து டாட் நெட் இப்போ இப்போவும் இருக்குங்க இப்போவும் டாட் நெட் இருக்குங்க இனிமேலும் இருக்குங்க நான் சும்மா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் டாட் நெட்டே அழிஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் டாட் நெட் அழியவே அழியாதுங்க அடுத்த ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோப் பயங்கரமாக இருக்குங்க ஓகே சார் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் நான் ஒரு சிம்பிள் ஸ்டாடி சொல்கிறேன் எல்லோரும் பைத்தான் பின்னாடியே ஓட்டோம் இங்கே டாட் நெட்டுக்கு ஜாவாக்கும் யாருக்குமே இல்லை அப்போ நம்ம எதுவும் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் யாருமே இல்லாதான் சார் அவ்வளோதான் தம்பி விஷயம் யாருமே படிக்காத டெக்னாலஜி கொஞ்சம் ஓப்பனிங் இருந்தாலும் கேரண்டி எவனும் இல்லை அப்படின்னா காம்படிஷன் கம்மி வேலை கிடச்சிடும் சிம்பிளான
ஓகே சார் நம்ம ரோட் மேப் பற்றி பேசும்போது நீங்கள் மைக்ரோ சர்வீஸ்னு சொன்னீங்க சார் மைக்ரோ சர்வீசஸ் டாட் நெட்டில் எப்படி சார் யூஸ் ஆகுது அதாவதுங்க முதல்ல மைக்ரோ சர்வீசஸ் தான் என்னென்னு சொல்கிறேன் தம்பி அதாவதுங்க அப்ளிகேஷன் தயாரிக்கிறது தான் மோனோலித்திக் அண்ட் மைக்ரோ சர்வீசஸ் ரெண்டாக பிரியுதுங்க ஓகே சார் மோனோலித்திக்னா என்னென்னா ஒரு மொத்த ப்ராஜெக்ட்டும் ஒன்றா பண்ணிடுறது இதே வந்து மைக்ரோ சர்வீசஸ்னால் வந்து ஒவ்வொரு லாகின் பேஜ் தனி சர்வீஸு சரியா இன்பாக்ஸ் பேஜ் தனி சர்வீஸு ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்ட்டு தனி சர்வீஸ்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு தனித்தனி சர்வீஸ் தனித்தனி குட்டி குட்டி ப்ராஜெக்டாக பண்ணிடுதுங்க ஒரு சர்வீஸ் வேலை செய்யலனா அது மட்டும் தான் வேலை செய்யலை இங்கே ஒன்று வேலை செய்யலாம் மொத்தமாக ஒழிஞ்சிடும் இங்கே ஒன்று வேலை செய்யலாம் அது மட்டும் தான் பிரச்சனை அடுத்து ஒழுங்காக வேலை செஞ்சுருக்கோம் இதனால் தான் மைக்ரோ சர்வீஸ் ஆர்கிடெக்சர் ரொம்ப ஃபேமஸுங்க டாட் நெட்டில் டாட் நெட் கோரில் வந்து மைக்ரோ சர்வீசஸ் பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருங்க ஓகே சார் ஓகேவா நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேங்க இப்போ ஸ்விக்கியில் வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறோம் இல்லையா ரெஸ்டாரண்ட்டை சர்ச் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸ் அதே வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணுறது பேமெண்ட் கேட்வே எல்லாமே ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸஸுங்க அது வந்து ட்ராக் பண்ணுறது அந்த ஃபுட் டெலிவரி ஆகிறது தான் இன்னொரு மைக்ரோ சர்வீஸஸுங்க ஓகேவா ஓகே திடீர்னு ரெஸ்டாரண்ட் சர்ச் பண்ணுறது ஒர்க் ஆகலனாலும் அவன் சாப்பாடு போகிறவனும் போயிட்டு தான் இருக்கும் ஓ ஓகே பில்லு பே பண்ணும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இவன் வந்தவன் இவனுக்கு அதெல்லாம் தனியாக போயிட்டு இருக்கும் புரியுதுங்களா அதனால் மோனோலித்திக்க விட இப்போ இருக்கிற மைக்ரோ சர்வீஸ் பயங்கர ஃபேமஸுங்க டாட் நெட்டில் செம்மையாக பண்ண முடியுங்க ஓகே சார் ஓகே நம்மளுடைய கோர்ஸில் அதுவும் இருக்குங்க ஓகே சார் ஆமாம் என்னோடய அடுத்த கேள்வி என்ன இப்போது கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்கிறோம்ல சார் டாட் நெட்டில் அப்படின்னா என்ன சார் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு குழந்த பிறக்குதுங்க பிறக்கும் பொழுதே அதுக்கு கண் இருக்கணும் காது இருக்கணும் மூக்கு இருக்கணும்ட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பிறக்கும் பொழுது அது கூட என்னெல்லாம் உருவாகி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இனிஷியலைசிங் பண்ணுறது தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சார் அவரை ஒரு ப்ரோக்ராமோட உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்கு புரியுங்க ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா வந்து சேம் நேம் கிளாஸ் நேமுடைய அதே பேரை வச்சு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அது பேர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் பாருங்களேன் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்குங்க அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னா இது தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்வோக் ஆகி அவனோட பேர் காஷியோட ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிண்ட் ஆகிடுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை உருவாக்கும் பொழுதே என்னெல்லாம் அது கூட இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறது தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சார் ஆமாம் இனிஷியலைசிங் தி வேரியபிள்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு டெக்னிக்கலாக சொல்லுவாங்க ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்டரை பற்றி நல்லா சொல்லிட்டீங்க சார் இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா ஜாவா பைத்தான் அண்ட் டாட் நெட் இதுக்கான டிஃப்ரென்சஸ் என்ன ஓப்பனிங்ஸ்லாம் எப்படி போச்சுடா இது முடியவே முடியாதா இந்த கதை சரி ஆக்சுவலாக வந்து பைத்தான் சிம்பிளான லாங்குவேஜுங்க ஜாவா அண்ட் டாட் நெட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் ஹெவியான லாங்குவேஜுங்க ஓகே பைத்தானில் நிறைய லட்சக்கணக்கான லைப்ரரிஸ் இருக்கிறதோட அது ஈஸியான லாங்குவேஜுங்க இதில் வந்து அப்படி இன்பில் லைப்ரரிஸ் நிறைய கிடையாதுங்க ஓகே ஓகே இதுதான் இது மூணுத்துக்கும் இருக்கிற சேலஞ்சுங்க ஓகேவா கம்பேரிட்டிவ்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பைத்தான் சிம்பிளான லாங்குவேஜ் கம்பேரிட்டிவ்லி டாட் நெட் இன்னும் இதுவும் சிம்பிளான லாங்குவேஜுங்க ஜாவா கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான லாங்குவேஜுங்க கம்பேரிட்டிவ்லி ஓகே சார் ஓகேவா அண்டு எவர் கிரீன் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து என்டர்பிரைஸ் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே ஜாவாவில் தான் பண்ணுறாங்க ஓகே சார் அப்படின்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஹெச்எஸ்பிசி எஸ்டிஎஃப்சிங்க பெரிய பெரிய பேங்க்லேருந்து எல்லாருமே செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக ஓகே செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக பெரிய பெரிய வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே ஜாவாவில் தான் இருக்கும் ஓகே சார் அதனால் ஜாவா எவர் கிரீனுங்க ஓகே சார் சரி டாட் நெட்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிம்பிளிஃபைட் லாங்குவேஜுங்க அண்ட் க்ளவுடோடலாம் வந்து சூப்பராக இன்டெகிரேட் ஆகக்கூடிய தன்மை இருக்கிற தொட்டு இதுக்கு இன்னும் ட்ரெண்டிங் போயிட்டு இருக்குங்க ஓகே சார் அதனால் வந்து டாட் நெட்டும் செம்ம பவர்ஃபுல் எவர் கிரீன் லாங்குவேஜுங்க ஓகே சார் மிஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்க டேட்டா சயின்ஸாக பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிறது இந்த பைத்தான் லாங்குவேஜ் ரொம்ப ஃபேமஸாக போயிட்டு இருக்குங்க ஓகே சார் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டு கூட க்ளவுடு கூட இன்டர்கேட் பண்ணால் டாட் நெட்டுங்க செக்யூரிட்டி அண்ட் என்டர்பிரைஸ் பெரிய பெரிய அப்ளிகேஷன் தேக்கிற ஜாவாங்க அண்ட் ஏஎன் டேட்டா சயின்ஸ் கொண்டு வரணும் வந்து பைத்தான் பை இந்த கான்செப்ட் தான் இது போகுமே தவிர எது பெஸ்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா மூணுமே டாப்பில் இருக்குங்க ஓகே சார் நீங்கள் நான் ஐடியில் இருக்கீங்க கெரியர் கேப் இருக்குது அப்படின்னா டாட் நெ
பொறிய இல்லாம எஸ்கியூலே கிடையாது எஸ்கியூலே இல்லாம டைரக்டா இங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலமா டேட்டாபேஸ்ல நம்ம கோட் எழுத முடியுமா அப்படின்னு திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதுதான் என்டைட்டி ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டேட்டாபேஸ் நாலேஜே வேண்டாம் சி ஷாப்பில் இருந்தே நீ கோடு லைக் இன்சர்ட் பண்ணலாம் அப்டேட் பண்ணலாம் டெலிட் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே பயங்கரமான ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் என்டைட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதாவதுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணணும் ஓகேவா டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்சர்ட் இன்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரபுன்ற ஒரு பேருங்க இருபத்தி ரெண்டுன்ற கொரி அப்போது டாட் நெட்டில் இருந்து பிரபுவும் இருபத்தி ரெண்டு இங்கே வந்து இங்கே வந்து எஸ்கியூலாக மாறி இன்சர்ட் இன்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேல்யூஸ்னு போட்டு இந்த கொரி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அந்த டேட்டாபேஸில் ஓகே சார் இது வந்து நார்மலாக நடக்கிற அப்ளிகேஷனுங்க என்டைட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்னா எப்படி இருக்கணும் வந்து ஃப்ரண்ட்ஹெண்டில் இருந்தே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கான்டெக்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்ற அந்த டேபிளில் அந்த ஆப்ஜெக்டில் ஆட் ஆஃப் நியூ ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்து பிரபு ஏஜ் இருபத்தி ரெண்டுன்னு கொடுத்து சேவ் சேஞ்சஸ்ன்னு கொடுத்தா ஸோ டாட் நெட்டில் இருந்து இங்கே டேட்டாபேஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் டாட் நெட்டில் இருந்து இன்சர்ட் அப்படி ஆட்டோனி நடக்கும் ஓ டாட் நெட்டில் இருந்து டேட்டா மட்டும் வந்து கொரியா மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணாமல் டாட் நெட்டில் இருந்து டைரக்டாக இன்சர்ட் பண்ணும் ஓ ஓகே அதுதான் லைக் இந்த என்டைட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதில் லாங்குவேஜ் இன்டர்கிரேட்டட் கொரியன்ற லிங்க் வந்து வெரி பவர்ஃபுல் அதில் ஒர்க் ஆகுங்க ஓகே சார் ஆமாங்க ஓகே சார் என்னோட கடைசி கேள்வி என்னென்னா இப்போ இந்த டாட் நெட்டை பற்றி இவ்வளோ டீட்டெயிலாக பேசிட்டோம் சார் இந்த டாட் நெட் கோர்ஸ் படிக்கணும்னா நம்ம கிட்டே வரலாமா சார் தம்பி இங்கே பாருங்கள் இவங்க எல்லாருமே டாட் நெட் படித்து என்கிட்ட பிளேஸ் ஆனவன் ஓ நாங்கள் அதான் நடத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம கம்பெனியும் அதுதாங்க ஸோ டாட் நெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சென்னையில் இருக்கிற ஒரே ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் அவார்டர் தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒரே ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் அவார்டர் மைக்ரோசாஃப்ட் ட்ரெயின்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட் நான் ஒருத்தர் தான் இருக்கேன் ஓகே சார் அண்ட் நான் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட சர்டிஃபைட் ப்ரொஃபஷனல் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர் மைக்ரோசாஃப்ட் சர்டிஃபைட் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுங்க ஓகேவா கண்டிப்பாக நாங்கள் கைட் பண்ணுவோம் நம்ம கம்பெனியோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நான் தான் ஓனருங்க நான் தான் வாத்தியாருங்க நானே டைரெக்டாக நடத்துவேங்க அது இல்லாமல் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை படிக்க வச்சு ப்ராஜெக்ட் பண்ண வச்சு அவங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்லாம் கொடுத்து குறைஞ்சது பதினஞ்சு ப்ராஜெக்ட் பண்ண வச்சுங்க அவங்கள வந்து இன்டர்வியூக்கு நம்மளே ட்ரெயின் பண்ணி ரெசியூம் தயாரிக்க வச்சு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு ஜாப் ஓப்பனிங்ஸாக நம்மளே அனுப்பி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறமா பண்ணிவிடும் ஓகே எல்லா உதவிகளும் நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம கம்பெனிலே வந்து சில கேண்டிடேட்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கும் நாங்கள் ரெஃபர் பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தே தீர்வும் அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிற வரைக்கும் எல்லா உதவியும் பண்ணி கொடுப்போம் நீங்கள் யாருக்காவது கைடன்ஸ் வேணும் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேங்க அண்டு என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் கொடுத்துருக்கேன் காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க உங்கள் மெசேஜை காத்துட்டு இருப்பேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சி பெரிய நம்பிக்கையோட முடிக்கிறேங்க இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அது இல்லாமல் வந்து இன்றைக்கி என் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண உனக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார் வாழ்க்கை தமிழ் என்கிட்ட படிச்சு நேர்மையா வேலைக்கு போனா ஆயிரம் மாணவர்கள் தான் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க